Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are going to Hindu analysis of the important articles and editorial discuss. So, now we are going to the Hindu analysis of the important articles and editorial discuss. So, the first article is the Rangarajan or Bharadirodhu. So, physical consolidation in the context of budget. This budget Indonesia So, नोटरी nominal GDP अंदरे नो real GDP अंदरे नो इधे ना पंद्रे निम्न के first अर्था बको। अगर नोटरी निम्न के article अल्ली extra सरे ना पंद्रे nominal मते real GDP अंता mention मरे दरे। So, नोटरी nominal GDP अंदरे ना पंद्रे वंदु देश अदा वट्टु देशीय उत्पन्न गोलो अंतरे सरक को मत्तु सेवे कले निर्तो वाला अधे वर्षा produce आगे दरे अदनो ना वेन अंता करी थी nominal GDP अंता करी थी भी। So, नोटरी सरक को मत्तु सेवे कले निर्तो वाला � रियल जीडीपी अंदर है ना पंद्रह सरकुमत्तु सेवेगले है ना पंद्रह बेस ईयर के कंपैरिजन मार्टी दरन आवाज़ ने नंतर मार्टी हो अंदर रियल जीडीपी अंता करी थी भी अंदर इधर नेन मार्टी वापन रे बेस ईयर प्राइसेस है नी दिला आ बेस ईयर प्राइसेस के नाम एन मार्टी अंदर कंसिडरेशन मार्टी है अधिक बारत दले नोटरी इगा current base year अने याव तोगोत्ति दर अपन्दरे GDP calculation माड़द कोसकर एरेट्सावर्द हन्नोंदु मते एरेट्सावर्द हन्नेड नेन अपन्दरे current year आगी टोने न अपन्दरे प्रती वर्षा GDP न calculate माड़त होगतरे इदाद मेल नोटरी नाव next एन माड़न अंदरे physical consolidation बगे study माड़त होगना नोटरी तिलकोलता होगा ना अंदर एक फिजिकल कंसोलिडेशन अंदर है ना भारत दल ये नहीं है इधर के सुधारने में आपके दिल्ली पटिकला ना पंडित तरह या वे ऑफ फाइनेंस कमीशन से इन्हें रेकमेंडेशन बढ़ी थे मतलब इधर दाग वो प्रयोजन कर लेने मतलब नेगेटिव इफेक्शन ही इतना तिलिता होगा ना इली आर्थिक क्रूडी आ क्रमगल ये निर्भर कर पाने क्रमगल वो मतलब योजने गले ना पाने केंद्र मतलब राज्य सरकार द लेवल तो उन्हें तेरे याव दु कोस करा तक उन्हें तेरा पाने ये का साला ये नहीं दिला ये साला वरना कड़मे मार दो उस करा कमगल ना तक उन्हें तेरे जोते जोते एक नोटरी नमः डेफिसिट ये नहीं दिया अंदर का आर्थिक कोरते ये नहीं दिला इधर ना निगस को उस करे ना पंद्रे ईवन दो सोड़ी ये आर्थिक क्रोड़ी करने वाला ना व्यावधर ना कच्ची मार्ग बोध अपन रे उन दो आधाय वाला जास्ती मार्ग को बोधु सो आधाय वाला जास्ती मार्ग दर मूल का आर्थिक क्रोड़ी करने वाला मार्ग बोधु जोते जोते एक नोटरी ना मकर्चे नहीं दिया ला कर्चन ना कड़मे मार्ग दर मूल को पुड़ा ना वेना � सो आर्थिक के कोरते ये ना सोचते तो पंद्रह सरकार है बेरे बेरे गवर्नमेंट कड़े इंदर यश्तु साला वरना पढ़ीता ही देन तो ना ये ना सोचते तो पंद्रह आर्थिक के कोरते तो सोचते हैं ना हेल्थ दे अंदर सरकार दो रो यश्तु बारवाईंग मारती दरात वा बेरे कड़े इंदर यश्तु साला वरना तो कौन बर्ती दरा ना तो सोड़े इन्होंने डे डेफिसिट आया होता पंद्रह बजटरी डेफिसिट अंदरे बजट अली ये नो नमी के कोर्टा के इतना दिक्कत ना आए ना तो करी थी अंदरे बजटरी डेफिसिट अंदर करी थी भी सोड़े बजटरी डेफिसिट इन देना पंद्रह मूरो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दे ये न मूरो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दे आपा� सो इधर मरता पंद्रह बढ़ी इधर वरना जास्ती मरता है इधर जोते जोते क्या नागता पंद्रह इन्फ्लेशन अथवा हना दुबरा कुड़ाय नागता पंद्रह जास्ते करते बढ़ी इधर जोते जोते क्या हना दुबरा नो कुड़ा जास्ते करते आमे लेन मरता पंद्रह सरकार दोरी गेन 
ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಅದ್ರಾದಾಗ ನಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತಗಿತೀವಿ ಆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಮುಖ್ಯ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಾವೇನು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಹಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸುಗಮ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸೋದು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಗುರಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆವೆಂತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಡೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಹದ್ಮೂರನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೆಫ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾಲ ಮಂಡವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿ
ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚಿನ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಖರ್ಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅದು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಖರ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಸಹಕಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯೋ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋ ಬದ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬದ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಜಾಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಈ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಟಾ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅ
ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನು ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಟ್ ಡೆಪ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಐವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅದು ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಡೆಪ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನ ಈಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ವತ್ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದ
ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇಮಾದಲ್ಲಿದೆ ನಾವೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ರೋತಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಈ ತರದ ಒಂದು ಡಿಲೇಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಏ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ ಇದು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯೂವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಸೊ ಇವಗೆ ಇವನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಗುರುತ್ಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಫ್ಯೂವರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ಫಾರಿನ್ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪುನಃ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಇದೇ ನಮಗ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ತರನಂತ ವೈರಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿ ಸೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಹೋರಾಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ವರವನ್ನ ಹೋಗ್ಸುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವೈರಾಣು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಆ ವೈರಾಣುವಿನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಕ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೆಮರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಘಟ್ಟಗಳು ದೇಹ ತುಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಯಾವ ತರ ನಾ ಈ ಉದಯಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಕ್ ಥೆರಪಿಯ ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಮೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಕೀಮೋ ಥೆರಪಿನ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೀಮೋ ಥೆರಪಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಕೀಮೋ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಮ್ಯುನೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಮ್ಯುನೋ ಥೆರಪಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಥೆರಪಿನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನಾನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಸಿ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮೆರಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮೆರಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಟಿ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೀಮೋ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಥೆರಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಯ ಏನು ಜೀವಕೋಶಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀವಕೋಶಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕುರ್ಸ್ತಾ ಇರಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಗುರ್ಸು ಹಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಗುರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮೆರಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಗುರ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮೆರಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದೇಹದೊಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಶಂಟ್ ಇಮ್ಯುನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ರೋಗಿಯ ನೋ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಥೆರಪಿನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿನ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಫೋಮಾಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಂಪೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಫೋಮ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ರೂಪಿ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ತದ್ರೂಪಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜೀವಕೋಶ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೀವಕೋಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಥೆರಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರ್ತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುರ್ತ್ ಮಾಡೋಂಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾನ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಲೇಬಲ್ ರಿಲೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಟೀ ಸೆಲ್ಸ್ ತರಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಅ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಓದಿಸಂಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಂತದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಚೀಪರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಫ್ ತೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದೇ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಶೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಹಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಹಕ್ಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಯೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ
ಹೆಟೆರೋಜೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿಂಪೋಸೈಡ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿಂಪೋಸೈಡ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿಂಪೋಸೈಡ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿಂಪೋಸೈಡ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಈ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಲಿಂಪೋಸೈಡ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಏನ್ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಆ ರೋಗವನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ತೊಲಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಏನು ಜನ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ